ఆత్మ వాక్యాన్ని చదువుకుందామా ఈ రాత్రి దేవుడు మరొక ప్రాముఖ్యమైన అంశాన్ని మనం ముందుంచాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇష్టపడుతున్నారు గ్రంథాలు తెరుద్దాం మీ దగ్గర బైబిల్ ఉంటే తెరవండి దినవృత్తాంతముల రెండవ గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం ఈరోజు పదహారో వచ్చిందని మనం చదువుకుందాం ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బైబిల్ ప్లీజ్ టర్న్ విత్ మీ టు సెకండ్ క్రానికల్స్ చాప్టర్ సెవెంటీన్ అండ్ లెటర్స్ రీడ్ వర్డ్ సిక్స్టీన్ మూడవ వాడు జిక్రీ కుమారుడై యహోవాకు తన్ను తాను మనోపూర్వకంగా సమర్పించుకునిన అమస్య అమస్య అతని యొద్ద రెండు లక్షల మంది పరాక్రమశాలు షాలు రుండిరి అనే మాట బైబిల్లో మనం చూస్తున్నాం ప్రిల్లరా ఈరోజు నేను ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిని మీకు పరిచయించాలని కోరుతున్నాను అతని పేరు అమస్య అందరూ చెప్పండి అతని పేరు ఏంటి అమస్య ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కదా సమస్య కాదు అని ఆ మాట గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అమస్య సమస్య కాదు అనమాట రైట్ సో పాతనీ బంధన గ్రంథంలో అమస్య అనబడే వ్యక్తి ఒకే ఒక్క చోట మనకు కనబడతాడు ఓన్లీ వాన్స్ ఎంటైర్ బైబిల్లో అమస్య అనే పేరు ఒక్క చోట మాత్రమే మనకు కనబడుతుంది ఈరోజు ఆ వ్యక్తిని ఒక్కసారి మనం వెలుగులోని తీసుకొద్దాం అసలు ఎవరు ఈ అమస్య ఏం తీర్థంలో ఉన్న లక్షణాలు ఈ నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు ఏంటో ఈ రాత్రి మనం ధ్యానం చేద్దాం బైబిల్ గ్రంథంలో అనేక మంది వ్యక్తులను ప్రభువారు ఉదహరించారు వారిని ఉదహరించడంలో దేవునికి ఉద్దేశం ఏంటి అంటే వారి నుండి ఏవో కొన్ని పాఠాలు మనం నేర్చుకోవడం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మరొక మెట్టు ఎక్కాలనే దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు ఎంతోమంది బైబిల్ గ్రంథ చరిత్రలో తమ పేర్లు బైబిల్లో ప్రస్తావించబడ్డాయి నేను తరచుగా చెబుతున్నాను బైబిల్ గ్రంథంలో క్యారెక్టర్ స్టడీ మనం చేస్తున్నప్పుడు కొంతమంది జీవితాల నుంచి అమూల్యమైన పాఠాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు కొంతమంది నుండి గుణ పాఠాలు నేర్చుకోవచ్చు ఇలా ఉండకూడదు అనే పాఠాలు కొంతమంది నుండి ఇలా ఉండాలి అనే పాఠాలు మరి కొంతమంది నుండి మనం నేర్చుకోవచ్చు ఈరోజు అమస్య అనబడే వ్యక్తి ఒక పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ ఇతని నుండి మంచి పాఠాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు గత రాత్రి మనం విన్నాం టోబియా జీవితం గురించి మనం విన్నప్పుడు ఇద్దరు టోబియాలు మంచి పాఠాలు నేర్పించారు మరొక టోబియా నెహేమియా గ్రంథ చరిత్రలో మన కనబడే టోబియా మాత్రం సరైన వ్యక్తి కాదు అతని నుండి మనం గుణపాఠాలు నేర్చుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నా అయితే ఈ రాత్రి అమస్య అనబడే వ్యక్తి గురించి నేను నా ధ్యానాంశాన్ని కొనసాగించాలని కోరుతున్నాను అందరూ జాగ్రత్తనండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చాలా విషయాలు ఈ రాత్రి మనతో మాట్లాడబోతున్నారు యహోషపాతు రాజ్యానికి వచ్చిన తర్వాత అతడు తీసుకున్న కొన్ని నిర్ణయాలు ఖచ్చితంగా ప్రజలకు ఉపయోగపడ్డాయి గత రాత్రి మనం విన్నాం యహోషపాతు రాజ్యానికి వచ్చిన తర్వాత ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాన్ని చేతబుచ్చుకుని గ్రామ గ్రామాలు సంచరిస్తూ దేవునిక వాక్యాన్ని బోధించేవారిని యహోషపాతు ఏర్పాటు చేశాడు ఓ పద్నాలుగు మంది లేవీలు ఒక ఇద్దరు యాజకులు మొత్తం పదహారు మంది టీంను దైవజనుడైన యహోషపాతు ఏర్పాటు చేసి వారందరినీ పంపించి ప్రజలందరికీ ధర్మశాస్త్రాన్ని ఉపదేశించడని పంపించాడు ఆ తరువాత అతని దగ్గర ఉన్న సైన్యాన్ని లేదా అతని దగ్గర ఉన్న పోరాట పటిమ కలిగిన వారి మీద ఒక ఐదుగురు అధిపతులను యహోషపాతు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు యూదా ప్రజల మీద అంటే యూదా సైన్యం మీద ఒక ముగ్గురిని ఆ తర్వాత బెన్యామిని గోత్రములో పోరాడే వారి మీద ఒక ఇద్దరిని ఏర్పాటు చేసుకునేడు ఈ లేఖన భాగాన్ని మనం దినోత్తాంతల రెండో గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం మీరు జాగ్రత్తగా పన్నెండవ వచ్చిన నుండి ఇంకా చివరి వచ్చిన వరకు అంటే పంతొమ్మిదో వచ్చిన వరకు మనం చదివితే ఆ ఐదుగురు ఎవరు అనే వాస్తువాలు అక్కడ మనకు కనబడతాయి యూదా వారి మీద ముగ్గురు బెన్యామిన్ వారి మీద ఒక ఇద్దరిని ఐదుగురిని సహస్రాధిపతులైన వారి మీద అధిపతులుగా నియమించాడు అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే కొన్ని లక్షల మంది సైన్యం యహోషపాతు చేతుల్లో ఉంటే వారందరి మీద ఒక ఐదుగురు అధిపతులను ఐదుగురు వ్యక్తులను యహోషపాతు నియమించాడు అందులో యూదా గోత్ర యూదా వారి మీద మూడవ వ్యక్తి ఈరోజు మనం చదువుకుంటున్న అతని పేరు అమస్య అందరూ చెప్పండి అతని పేరేంటి అమస్య వాస్తవానికి ప్రియుల అమస్య క్రింద ఒక రెండు లక్షల మంది సైనికులు ఉన్నారని బైబిల్లో మనం చూసాం రెండు లక్షల మంది పరాక్రమ షాలురుకు అమస్య నాయకుడిగా ఉన్నాడు ఎంతో కొంత ఇతనిలో ఉన్నతమైన అనుభవాలు లేకపోతే ఎంతో కొంత ఇతనిలో మంచితనం లేకపోతే ఎంతో కొంత ఇతనిలో నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు లేకపోతే యహోషపాత అతన్ని నాయకుడిగా అయితే ఖచ్చితంగా నియమించి ఉండడు అమస్య ఒక ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తి కాబట్టే 
అమస్యా నుండి కొన్ని పాఠాలు మనం నేర్చుకోగలం కాబట్టే ఆనాడు యహోషోపాతు రాజ్యంలో ఉన్న సైన్యం మీద అధిపతుల్లో ఇతను కూడా ప్రాముఖ్యమైన వాడిగా ఎంచబడ్డాడు ప్రభునందు ప్రియులర ఈ రాత్రి అమస్యా జీవితం నుండి కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకుందాం క్రిస్టియన్ ఎటిమాలజీ ప్రకారం బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడిన ప్రతి వ్యక్తికి లేదా ఆ వ్యక్తి పేరుకు ఒక మంచి అర్థాన్ని మనం చూస్తాం అర్థం లేకుండా వ్యర్థంగా ఏ మాట లేదు ఎస్పెషల్లీ హిబ్రూ బైబిల్లో అక్కడ మెన్షన్ చేయబడిన పేర్లు మన తెలుగు బైబిల్కి చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి హిబ్రూ బైబిల్లో ప్రస్తావించబడిన చాలా పేర్లు యాన్స్టీజ్గా మన తెలుగులో కనబడతాయి ఇంగ్లీష్లో కొంచెం డిఫరెంట్గా కనబడతాయి కానీ తెలుగులోకి మాత్రం హిబ్రూ నుండి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నాడు ఆ పేర్లన్నీ కూడా తెలుగులో చాలా స్పష్టంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ అమస్య అనే పేరుకు అర్థం ఏంటి ఈ పేరు వెనకాల ఉన్న అర్థాన్ని మనం గమనిస్తే జాగ్రత్త వినండి అమస్య అనే మాటకు యహోవా భరించును అని అర్థం యహోవా భరిస్తాడు యహోవా భరించును అని అర్థం కరెక్ట్గా మాట్లాడుకోవాలంటే జెహోవా హ్యాస్ లోడెడ్ జెహోవా హ్యాస్ లోడెడ్ కొన్నిసార్లు చూడండి ఫుల్లీ లోడెడ్ అంటాం కదా అలాగే గాడ్ హ్యాస్ లోడెడ్ దేవుడు భరిస్తాడు ఆయన భారాన్ని తన మీద ఉంచుకున్నాడు అంటే అమస్య అనే పేరు మనం వినగానే ఆ పేరు ప్రస్తావనకు రాగానే మనకు జ్ఞాపకం వచ్చే ఒక మాట ఏంటంటే మన దేవుడు భారాన్ని భరించువాడు యహోవా భరించును అనే మాట అక్కడ రాయబడింది చూడండి చాలాసార్లు ద లెవెల్ ఆఫ్ టాలరెన్స్ అంటారు లెవెల్ ఆఫ్ టాలరెన్స్ అనే మాట మనం వింటూ ఉంటాం వీరు ఎంత భరించగలరు ఎంత బరువు భరించగలరు ఎంత నొప్పి భరించగలరు అని కొన్నిసార్లు చిన్న చిన్న టెస్టులు చేస్తూ ఉంటారు మనలో ఆ టాలరెన్స్ ఎంత ఉందా అని ఎంతవరకు సహిస్తాం ఎంతవరకు భరిస్తామని కొన్నిసార్లు కొన్ని పరీక్షలు చేస్తూ ఉంటారు నేను అనుకుంటాను దేవునికే కనుక ఆ పరీక్ష పెడితే ఆయన ఎంతైనా భరిస్తాడు ఏమేన్ ప్రైజ్ లాడ్ దేవుడు బాబాబు బరువు అయిపోయిందే భరించలేని ఆయన అని ఏదో అండ ఆయన ఎందుకోసం అంటే దేవుడు సర్వశక్తి గలవాడు కాబట్టి ఆయన ఎంత భారాన్నైనా భరించగలడు ఎంత భారాన్నైనా భరించడానికి దేవుడు శక్తి గలవాడే సో ఇప్పుడు అమస్య అనే పేరు మనం పలుకుతున్న ప్రతిసారి ఒక సందేశం మనకు వినబడుతుంది ఒక గంభీరమైన మాట మనకు వినబడుతుంది అదేంటంటే మన దేవుడు భారాన్ని భరించువాడు నీకు తెలుసా ఈ రాత్రి నువ్వు ఎవరినైతే ఆరాధన చేస్తున్నావో ఏ దేవుణ్ణైతే నువ్వు నమస్కరిస్తూ ఉన్నావో ఏ దేవుని పాదాల చెంత అయితే నువ్వు మోకరిల్లి ప్రణమిల్లి దేవుని స్థుతిస్తూ ప్రార్థిస్తున్నావో ఆ దేవుడు నీ భారాన్ని నా భారాన్ని సకల లోకంలో ఉన్న ప్రజలందరి భారాన్ని భరింప సమర్థుడు నమ్మిన వారి దేవుని స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలూయ హీ ఈజ్ ద బర్డ్ అండ్ బ్యారర్ ఆయన భారాన్ని భరించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు యేసు స్వామి ఈ లోకంలో జీవించిన కాలంలో ప్రజలందరినీ ఉద్దేశిస్తూ ఆయన ఒక గంభీరమైన పిలుపునిచ్చారు అదేంటంటే ప్రయాసపడి భారం మోసుకుని చున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి నేను మీకేమిస్తాను విశ్రాంతిని కలుగు చేస్తాను అంటే యేసు ప్రభువు తెలిసిన ఒక విషయం ఏంటంటే ప్రజల ప్రజలు ఎవరికి విశ్రాంతి లేదు శాంతి లేదు సమాధానం లేదు భారాలు మోసుకుని తిరుగుతున్నారు ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక భారంతో మూలుగుతున్నారు నలిగిపోతున్నారు అటువంటి వారిని దేవుడు తన ఎద్దుకు పిలిచి మీ నా ఎద్దుకు రండి నిన్ను నా మతంలో కలిపేసుకుంటాను అని దేవుడు అనలా నువ్వు నా దగ్గరికి వచ్చే నిన్ను నా మత ప్రాంతాల్లో తిప్పేసుకుంటానని దేవుడు అనలా ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటో తెలుసా నీకు విశ్రాంతిని కలుగు చేస్తాను సృష్టికరతైన దేవుడు సర్వ జగత్తును కలుగు చేసిన శక్తి గలవాడు ఆయన దగ్గరికి వచ్చిన వారిని ఎప్పుడు నిరుత్సాహపరచడు ఆయన నిరాశపరచడు భారంతో మూలుగుతున్న వారిని ఆయన ఎందుకు ఎందుకు పిలిచాడు అంటే వారి మీద భారాన్ని దించి తాను వారి పక్షంగా భారాన్ని భరిస్తానని ఆయన వాగ్దానం చేశాడు ఇక్కడ అమస్య అనబడే ఈ వ్యక్తి ఒక పాఠాన్ని మనకు నేర్పిస్తున్నాడు అదేంటంటే నీవు ఆరాధించే దేవుడు భారాన్ని భరించువాడని లేఖనాల్లో మనం గమనిస్తే హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన దాన్ని చదివితే ఒక చక్కని మాట అక్కడ మనం చూస్తాం చూడండి హిబ్రూస్ చాప్టర్ నైన్ అండ్ వర్డ్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ అలాగుననే క్రీస్తు కూడా అనేకుల పాపములను భరించుటకు ఒక్కసారే అర్పింపబడి తన కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉండు వారి రక్షణ నిమిత్తము పాపము లేకుండా రెండవసారి ఆయన ప్రత్యక్షమవుతారు దేవుని స్తోత్రం కలుగును గాక క్రీస్తు కూడా అనేకుల పాపములను భరించడానికి ఒక్కసారి ఏం చేయబడ్డాడట ఆయన అర్పించబడ్డారు యేసు ప్రభు సెలువులో ఎందుకు మరణించారో తెలుసా 
ఆయన సిలువలో తను తాను ఎందుకు అర్పించుకున్నారో తెలుసా అనేకుల పాపములను ఆయన మీద వేసుకుని ఆ భారాన్ని దేవుడు భరించాడు అంటే నీ పాప భారము నీ దోష భారాన్ని నీ అపరాధ భారాన్ని యేసు ప్రభు భరించారు సెలువులో ఇక నువ్వు ఆ భారం క్రింద నలిగిపోవడానికి లేదు అపరాధ భారం క్రింద నువ్వు నలిగిపోవడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకోసం క్రీస్తు ప్రభు నీ కోసం ఆ భారాన్ని భరించారు ఆయన నీ స్థానంలో మరణించాడని ఆయన నీకు బదులుగా శ్రమ పొందారని నీకు బదులుగా సెలువులో తన ప్రాణాన్ని అర్పించారని నువ్వు విశ్వసించగలిగితే చాలు నీ కులం ఏంట నీ మతం ఏంటి నీ జాతి ఏంటి నీ వర్గం ఏంటి నీ భాష ఏంటి నీ రూపం ఏంటి నీ ఎత్తు ఏంటి ఇలాంటిది దేవుడు చూడడంలా ఆయన ఎందు నువ్వు విశ్వాసం ఉంచగలిగితే ఎస్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు దేవుడయ్యుండి ఆయన ఈ లోకానికి శరీరధారిగా వచ్చి నా పాపాన్ని ఆయన మీద వేసుకుని సెలవులో భరించారు అని నువ్వు విశ్వసించగలిగితే నువ్వు రక్షణ పొందావు ఆత్మరక్షణ ప్రభు నీకు ప్రసాదిస్తారు విశ్వాసము ద్వారా రక్షణ క్రీస్తు అనేకుల పాపములను భరించాడు యేసు ప్రభు వారి లోకంలో ఉన్న కాలంలో ఆయన భుజాల మీద సెలువును మోపారు ఒక చరిత్రకారుడు లెక్క కట్టాడు సుమారుగా ఒక ఎనభై కేజీల బరువు ఉండొచ్చు ఆ సెలువు అని అయితే యేసు ప్రభు మోసింది ఒక ఎయిటీ కిలోగ్రామ్స్ క్రాస్ మాత్రమే కాదు జాగ్రత్త వినండి సకల లోకంలో ఉన్న ప్రజల పాప భారాన్ని ప్రభు మోసారు సకల లోకంలో ఉన్న పాపాన్ని యేసు ప్రభు తన భుజాల మీద వేసుకుని ఎరుషులేం వీధుల్లో ఆయన నడుచుకుంటూ వెళ్ళారు నీ పాపాన్ని నా పాపాన్ని భరించిన వాడు ఆయన ఇక మనం పాపపు కాడి క్రింద ఉండాల్సిన అవసరం లేదు శాపపు కాడి క్రింద నలిగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు వెన్ యూ యాక్సెప్ట్ జీసస్ యాజ్ యువర్ లవింగ్ సేవియర్ గాడ్ విల్ లైట్ అన్ యువర్ బర్డ్ అన్ నీ భారాన్ని తొలగించి నీకు స్వేచ్ఛను ఆనందాన్ని సమృద్ధిని యేసు ప్రభు నీకు దయచేస్తారు ఎస్ డి ఎఫ్ ఫ్రెండ్ అమస్య అనే మాటకు దేవుడు భరిస్తాడు ఏం భరించాడు ఆయన ఏం భరించడానికి లోకానికి వచ్చారు అంటే ప్రతి మనిషి యొక్క పాపాన్ని భరించడానికే యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చారు అంతమాత్రమే కాకుండా దైవ లేఖనంలో మరొక మాట మనం గమనిస్తాం చూడండి కీర్తన గ్రంథం అరవై ఎనిమిదో కీర్తన పంతొమ్మిదో వచ్చిన మనం చదివినప్పుడు పరిశుద్ధంలో చక్కని మాట రాయబడింది దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రామిస్ ఫ్రమ్ గాడ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి టు నైట్ ప్రభు స్థుతి నొందునుగాక అనుదినము ఆయన మా భారమును ఏం చేస్తున్నాడు భరిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడే మాకు రక్షణ కర్త అయి ఉన్నాడు బ్లెస్డ్ బి ద లోడ్ హూ డైలీ లోడ్ ఎత్ ఆస్ విత్ బెనిఫిట్స్ ఈవెన్ ద గాడ్ ఆఫ్ అవర్ సాల్వేషన్ దేవుడు అట మన భారాన్ని భరించి మనందరినీ కూడా ప్రయోజనాలతో మేళ్లతో ఆయన నింపుతున్నాడు మన భారాన్ని అనుదినము మా భారం దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు భరిస్తున్నాడు కష్టాలు ఊబులో నష్టాల్లో ఇబ్బందుల్లో ప్రతికూల వాతావరణంలో ఈ జీవితంలో కొనసాగుతూ అనేక సందర్భాల్లో భారం భరిస్తూ మూలుగుతున్న వారు ఎప్పుడైతే ప్రభు దగ్గరికి వస్తున్నారో ప్రభు వారి బాధలో ఆయన కూడా బాధ షేర్ చేసుకుంటూ వారి యావత్ బాధలో ఆయన కూడా బాధ పొందుతూ వారి భారాన్ని ప్రభు ఏం చేస్తున్నాడట భరిస్తున్నాడు ఈ రాత్రి ఏ భారంతో నువ్వు నలిగిపోతున్నావు ఏ నిందలతో నలిగిపోతున్నావు ఏ అవమానాలతో నలిగిపోతున్నావు ఏ కాడి క్రింద నీ జీవితం అప్రిషియబడుతుంది ప్రభు నిన్ను ప్రేమించి నీ ప్రక్కనే ఉన్నాడు ఆయనకి ఇచ్చేసే ఆ భారం నీ యాంగ్జైటీ అంతా ఆయన మీద వేసే నీ లోడ్ అంతా ఆయన మీద వేసే ఆయన భరిస్తాడు వాటిని నువ్వు భరించాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు వాటిని ఎత్తుకుని మొయ్యాల్సిన అవసరం లేదు ప్రభు నీ పక్షంగా పోరాడడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు నీ భారాన్ని భరించడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు కాబట్టి ఆయనకి యేసు ప్రభు నీ జీవితంలో మేలు చేస్తారు ఆనుదినము ఆయన ఎప్పుడో ఒక ఆదివారమే మన భారాన్ని భరించి తప్పుకునేవాడు కాదు లేదా ఒక మంగళవారం ఒక బుధవారం ఒక శుక్రవారం మన భారాలు భరించేసి మిగతా రోజులని నీ చావు నువ్వు చావు అనేవాడు కాదు ఆయన ఆనుదినము మా భారాన్ని దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు భరిస్తున్నాడు ఎస్ డి ఎఫ్ ఫ్రెండ్స్ నా మటుకు నేను చెప్పగలను అనేక సందర్భాల్లో దేవుడు ఈ వాగ్దానాన్ని నా జీవితంలో నెరవేర్చారు ఎప్పుడైతే ఆ స్థాయికి మించి లేదా ఎప్పుడైతే శక్తికి మించి పనులు ఉంటున్నాయో ఆ రోజు ఎక్కువగా ప్రార్థన చేస్తాను దేవుని సంలో ప్రభు నా వల్ల అయితే ఇవి జరిగేవి కాదు నువ్వైతే చేయగలవు నా ఆయన మేలు చేయండి ప్రభు అని ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఎలా చేస్తాడో ప్రభు ఎంత అద్భుతాలో ఆ రోజు ఎంతో స్ట్రెస్ ఉంటుంది అనుకున్న రోజే చాలా రిలాక్స్గా ఉండడం ఫ్రీగా ఉండడం ఎందుకోసం అంటే దేవుడు ఆ పనులను ఆయన జరిగిస్తున్నాడు ఒక దేవుని సేవకుడు ఇలా అంటాడు ఈరోజు నాకు చాలా ఎక్కువ పనులు ఉన్నాయి అందరూ బట్టి ఎక్కువసేపు ప్రార్థన చేస్తానన్నాడు కొంచెం ఆలోచించాల్సిన విషయం మనమైతే ఏమంటామంటే ఈరోజు చాలా ఎక్కువ పనులు ఉన్నాయండి కొంచెం ప్రార్థన వాయిదా వేద్దాం అనుకుంటున్నారండి ఈరోజు చాలా ఎక్కువ పనులు ఉన్నాయండి కొంచెం వాక్యం చదవడం కుదరదేమో అనిపిస్తుందండి 
కానీ ఆ దైవ జీవుని చెప్పిన మాట ఏంటో తెలుసా నాకు ఎక్కువ ఫోన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రోజు నేను కొంచెం ఎక్కువ సేపు ప్రార్థన చేస్తాను ఎందుకోసం తెలుసా ప్రార్థన అనగా నా భారాలు ప్రభు మీద వేసేయడం నేను మోకాళించి దేవుని సంలో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు నా భారాన్ని ఆయన భరిస్తాడు నా పక్షంగా ఆయన పోరాడతాడు నా పక్షంగా ఆయన పని చేస్తాడు ఒకసారి చిన్న చిన్న ప్రార్థన కూడా దేవుడు ఇచ్చే సమాధానాలు చాలా పెద్దగా ఉంటాయి స్తోత్రం చెప్పండి హలలూయ సో అమస్య అనే మాటకు దేవుడు భరిస్తాడు జెహోవా యాజ్ లోడెడ్ ఆయన భారాన్ని భరించువాడు అనే ఒక చక్కని మాటను అమస్య మన జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ప్రభునందు ప్రే దేవుని బిడ్డారా ఈయన పేరు ఒక్క చోట మాత్రమే బైబిల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇతను నేర్పించే పాఠం మాత్రం చాలా గొప్పది నీ దేవుడు నీ భారాన్ని భరించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఆ భారం నువ్వు ఆయన మీద వేసాయి ఒక దొరగారు ఒక వాహనం మీద వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు ఒక ముసలు ఆయన కట్టెల మోపు చాలా బరువైన కట్టెల మోపు నెత్తి మీద పెట్టుకుని నడుస్తున్నాడు చాలా ప్రయాసపడుతున్నాడు అతను చూసిన దొరగారు జాలి పడ్డాడు ఇతను మోయలేకపోతున్నాడు కొంచెం ఇతను హెల్ప్ చేద్దామని చెప్పి బాబు నా వాహనంలో కూర్చో అన్నాడు వెంటనే ఈయన కూర్చున్నాడు వాహనం వెళ్ళిపోతుంది కాసేపటి తర్వాత దొరగారు వెనకకు తిరిగి చూస్తే ఆ ముసలు ఆయన కట్టెల మోపు నెత్తి మీదే ఉంది ఆ తల మీదే ఉంది ఈయన వెనక్కి తిరిగి అడిగాడు అయ్యా తాతయ్య గారు మిమ్మల్ని కూర్చోమన్నది నెత్తి మీద మోపు అలాగే పెట్టుకుని ఉంటామని కాదు దాన్ని ప్రక్కన పెట్టి నువ్వు కూర్చుంటావు అంటే ఆ మోసలు ఆయన అన్నాడట మీ వాహనం నన్ను మోస్తుంది కానీ ఈ కట్టెల మోపు ఏం మోస్తుందయ్యా అని అడిగాడట దొరగారికి తల తిరిగిపోయినట్టు అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు ఈ వాహనం లేకపోతే ఈ గుర్రబ్బండి నీ కట్టెలు మోయట్లేదు అనుకుంటున్నావా మోస్తుంది నీవు ఆ బండెక్కి కూడా నీ తల మీదే ఆ భారాన్ని ఎందుకు పెట్టుకున్నావు ఈ ఈ మాట విన్నప్పుడల్లా మనకు ఆ ముసలాయన మీద జాలేస్తుంది కానీ ఆ ముసలాయన కన్నా ఇంకా అమాయకంగా చాలాసార్లు మనం ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం ప్రభువులోకి వచ్చి కూడా మన భారాలు మనమే మోసుకుంటూ ఉంటాం ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి కూడా మన భారాన్ని మనమే మోసుకుని నలిగిపోయి చింతపడి ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయి యాంగ్జైటీకి గురైపోయి స్ట్రెస్ పెంచేసుకుని భయంకరంగా ప్రవర్తిస్తూ ఆరోగ్యం పాడు చేసేసుకుని బంధాలు తెంచేసుకుని ఇంట్లో గొడవలు గందరగోళ సృష్టిస్తూ మన భారాన్ని మనమే మోసేసుకుంటూ ఉన్నాం అయితే బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది యో గాడ్ ఈజ్ ద బర్డ్ అండ్ బ్యాడ్ నీ దేవుడు భారాన్ని భరించువాడు కాబట్టి వేశాయి ఆయన మీద వేశాయి రిలాక్స్గా ఉండు శాంతిగా ఉండు సమాధానంతో ఉండు ప్రభు గొప్ప కర్రలు జరిగిస్తారు అమస్య మనకు నేర్పించే మొదటి పాఠం యహోవా భరించును ఆయన మన పాపాలు భరించారు మన భారాన్ని అనుదిన భారాన్ని ఆయన భరించువాడని లేఖనాలు సెలవిస్తున్నాయి రెండవ పాఠం దగ్గరికి వస్తున్నాను అమస్య మనకు నేర్పించే పాఠం ఏంటంటే అమస్య వాళ్ళ తండ్రి పేరు కూడా అక్కడ మెన్షన్ చేయబడింది మనం చదివిన వాక్య భాగంలోనే అమస్య యొక్క ఫాదర్ అతని పేరు జిక్రీ అనే మాట రాయబడింది ఇంగ్లీష్ ప్రొనౌన్సియేషన్లో జిక్రీ అనే పదం మనం పిలవచ్చు తెలుగు బైబిల్లో జిక్రీ అనే మాట అక్కడ రాయబడింది సో అతను ఎవరికి పుట్టాడు అతని తండ్రి ఎవరు అంటే జిక్రీ అని బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు జిక్రీ అనే మాటకు కూడా ఒక మంచి అర్థం ఉంది జ్ఞాపకము అని అర్థం చెప్పండి జిక్రీ అనే మాటకు అర్థం ఏంటి జ్ఞాపకము మెమరబుల్ రిమెంబరెన్స్ అనే అర్థం ఆయన పేరు కనబడతా అంటే ఇప్పుడు అమస్య ఎవరి కుమారుడు అంటే జ్ఞాపకం అనే ఆయన కుమారుడు అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఏం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అమస్య మనకు నేర్పించే రెండవ పాఠం మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మరిచిపోవాల్సిన వాటిని మరిచిపోవాలి బైబిల్ చదువుతున్న మాట ఇదే జిక్రి అనే మాటకు జ్ఞాపకం అని అర్థం జాగ్రత్త గమనించండి రిమెంబరెన్స్ అనేది దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన గొప్ప బహుమానం క్రియేటివిటీ రీజనింగ్ రిమెంబరెన్స్ ఈ మూడు కూడా మనం చేయగలిగే ఒక ప్రాముఖ్యమైన అంశాలు రిమెంబరెన్స్ అనగా జ్ఞాపకం మీరు ఒకసారి ఊహించండి జ్ఞాపకమే లేకపోతే ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందని నేను అక్కడ జరిగిన విషయం ఏది జ్ఞాపకం లేదు అంటే ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందని బంధాలు ఎలా నిలబడతాయి కదా భర్తను చూసి ఎవరు అంటారేమో భార్యను చూసి ఎవరు అంటారేమో ఇంకా అప్పులు తీసుకున్న వాళ్ళకి అయితే ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది అప్పులు తీసేసుకున్నంత వరకు బాగానే ఉంటుంది తీసేసుకున్న తర్వాత ఎవరండి మీరు మిమ్మల్ని ఎప్పుడు చూడలేదండి మీరు అప్పిచ్చారండి అని అన్నారనుకోండి తారుమరైపోతాయి జ్ఞాపకం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశం అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒక మనిషి జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మరిచిపోవాల్సిన వాటిని మరిచిపోవాలి కానీ చాలాసార్లు మనం ఆధ్యాత్మికంగా దీవెన పొందలేకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే జ్ఞాపకం చేసుకోకుండా వాటిని మాత్రం చాలా గట్టిగా జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాల్సిన వాటిని వాటిని మాత్రం చక్కగా మరిచిపోతాం కదా మరిచిపోవాల్సిన వాటిని మరిచిపోకుండా 
मरचिपोड़ मरचिपोतू उ इधी चाल सारे विश्वास में जो अंदर बटे अमस्य मन ने मनागार पेर जिक्री अन ज्ञापक अमस्य खित आनतम स्थापना एगबाका अंत यहोशापाद दृष्टि अमस्य उ लक्षल मंदिर पराक्रमशाल अमस्य नायक नियमेंटे खचित अमस्य ज्ञापक चुस्वास ज्ञापक चुस्कना काबटे अत जीवित अद्भुत चूसा प्रभुन प्रदेव बिडार ई रात्रि मन वेट ज्ञापक चुस्क मन मनसो वेट उ मन हृदय में वेट तलपोसक आलोच नी ज्ञापका इपटी नी ज्ञापका मिशीन तस्कोच स्का दीस्ते नी ज्ञापका हिंदी सिम पाटल पाताई एपड़ेपड़ो क्रत क्रोत सिम डू डक्टर पेर्लू वार डेट आफ बर्त इवन ज्ञापक मंदिर कदा देवन वाक्य ज्ञापक उड़ू लेखन ज्ञापक उड़ो पाटल ज्ञापक उड़ो देव की संबंधी पाटल पाड़ा रात मंदी आंदोसम आ बुरांत व्यर्थम वो निपेक नी ज्ञापका नी तलांपूर उ दावेद भक्त अटाड़े काणमा यहोवा सनतीमो आये चपकार देश मरचिपोवुद्ध देश मरचिपोवना उपकार पंदेवे देवन दें अभी चाहना पेदा वाट मरचिपोक देवि गनपरचाली देवि स्तुति आये महिंपरचाली देवन उपकार मनसो पेवा ज्ञापक उच्कवा जिक्री अनेट को ज्ञापक अर्धम अपोस निपावल तिमोति की रास्त अटा चूँ तिमोति की रास रेडव पत्रिक रेडव अध्याय एनदो वचन चक्नी मटन पौल महाशय तिमोति की रास्त ना सुवारत प्रकार दावी सुटी मृत लेचिन येसु क्रीस्त ज्ञापक चुस्कनमो Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Timothy jagratha vino na swartha prakaramo mrutulla loonundi lechne Yesu Christu Prabhu nu enjes kali nyapkun jes kali. Stotron ya pandok sir hallelujah. Why Timothy had to remember God? ఎందుకు తిమోతి యేసు ప్రభును జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఆయన జ్ఞాపకాల్లో యేసు ప్రభు ఎందుకు ఉండాలి ఆయన ఎలాంటి వాడు అంటే ఆయన పుట్టింది దావిది సంతానములోనే అయినప్పటికీ ఆయన మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన మృత్యు చేయడం కీప్ దిస్ ఫ్యాక్ట్ కీప్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఇన్ యువర్ మెమరీస్ నీ యొక్క మెమరీలో నీ జ్ఞాపకములో యేసు ప్రభును ఉంచు ఎలా ఆయన కనబడాలి నీకు అంటే ఆయన దావిదు సంతానంలో పుట్టి मृत लेचा इपड़ी समस्या सवाल प्रतिकूलता एद्रकू नी ज्ञापका प्रभु ने पेटते नी देवड़े एलावाड़े मरणा जनवाड़ आय उ ज्ञापक मरचिपोनावा चाल सारे एदना च्रम रागे विषयानी मरचिपि येमोन देवड़ो पवर लेदेमोन आयन समर्थुड़ कादेमोन आये नर्चिपोयाड़ेमोन आयन की चला असाध्यमेमोन अभी सारू मन सुप्रीम कोर्ट जडी तीर्पेस्ट अच्छे बैबि से नीव आराधे देवड़ मृत लेचा आय मरणा जी तिगे लेचि देवड़ोमाट जारत विना मरणा मेडल वी निबिन देवड़ नी को समस्या मेडल वे आय उड़ा नी को कष्टा जे शक्ति नीकेड़ा आयन मुझे मरणमे तला उचिंदे मरण मंदी बंधी प्रपंच इपड़दाका प्रपंच चरत्र मरणा की दासोहमार जगज्यात जगदेक वीर प्रपंच वीर प्रपंच बलशाल पीवड़ चाल मंद मरण मुझे तला निबड्डर अंदर मरण ये आधिपत्या येसु प्रभु वो अला मरणा ने मेडल वो जा मरण मुल्लू विचेसा आय गुर्रम जाशुआ गार विको आ प्राता संबंध गोप कवि आयन और रास्त अटा चोटने चोटने कदा सत्कवींद्रुन कमन कल निपल्लो कल श्मशान भूमि गुरी मालात एक्ड़ते मन तम जीवित मुगे एक्डते व्यक्ति चलने तर तीस पाति पटे आ श्मशान भूमि माटड़ता चोटने कदा सत्कवींद्रुन कमन कल निपल्लो कल इच्छोटने कदा धरणी एलन राज्य राजद्रिक नशिचे 
ఈ చోటనే ఈ చోటనే కదా లేత ఇల్లాలి నల్ల పూసలు చౌరు గంగలో కలిసిపోయాయి లేత ఇల్లాలి నల్ల పూసలు అంటే మంగళసూత్రాలు అక్కడే కదా తెంపిబడేశారు ఈ చోటనే ఈ చోటనే కదా చిత్ర చిత్ర లేకొని కుంచెలు కూడా గతించిపోయాయి శ్మశానము గురించి మాట్లాడుతూ అని అంటాడు ఈ ప్రాంతంలోనే కదా అందరి జ్ఞాపకాలు పోయాయి ఇంకా వాళ్ళు ఏమీ చేయలేక నిశ్చేష్టలు అయిపోయారు కానీ ఆ పద్యం లేకపోతే ఆ మాట ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారికి వర్తించేది ఎందుకోసం అంటే అక్కడే ఆయన మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేవడం ద్వారా ప్రపంచానికి నిరీక్షణ ఇచ్చారు ఈరోజు నీకు నాకు ఒక శుభప్రదమైన నిరీక్షణ యేసు ప్రభు ఇవ్వగలిగారు అంటే ఆయన మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచాడు కాబట్టి తమ్ముడు విను ఎందుకు భయపడుతున్నావు ఎందుకు అధైర్యపడిపోతున్నావు ఎందుకు డిప్రెస్ అయిపోతున్నావు ప్రతి చిన్నదానికి యు ఆర్ సర్వింగ్ ద గాడ్ హూ ఈజ్ రిజన్ ఫ్రమ్ ది డాడ్ హూ కాంకట్ ద డెత్ మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన దేవుణ్ణి నువ్వు ఆరాధన చేస్తున్నావు మరణపు ముళ్ళు నువ్వు విరిచిన దేవుణ్ణి నువ్వు స్థుతిస్తున్నావు కాబట్టి ఆయన వైపు నువ్వు చూడాల పౌలు భక్తులు అంటున్నాడు నీ జ్ఞాపకాల్లో ఎవరు ఉండాలి సినిమా యాక్టర్లు రాజకీయ వేతలు వాళ్ళు వీళ్ళు నీ జ్ఞాపకాలన్నీ ఆక్యుపై చేస్తారా నీ మెమరీలో ఉంటున్నారా వాళ్ళు దేవుని వాక్యం చాలా విషయం అన్నిటికన్నా ప్రాముఖ్యంగా దావీదు సంతానంలో పుట్టి అనగా ఈ లోకంలో శరీరధారిగా జన్మించి నీ కొరకు సెలవులో మరణించి మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచి లేచిన ఏసైను నీ జ్ఞాపకాల్లో ఉంచో ఆయన నీ మెమరీలో పెట్టు అప్పుడు నీ జీవితంలో అద్భుతాలు జరుగుతాయి ఆశ్చర్యకారాలు జరుగుతాయి అమస్య యొక్క తండ్రి పేరు జిక్రి జిక్రి అనే మాటకు జ్ఞాపకం అని అర్థం అనగా అమస్య మనకు నేర్పిస్తున్న పాఠం జ్ఞాపకం అనబడిన వ్యక్తి యొక్క కుమారుడిగా అమస్య ప్రపంచానికి పరిచయం చేయబడ్డాడు థర్డ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ మూడవ ప్రాముఖ్యమైన అంశాన్ని మీ ముందు తీసుకొస్తాను చూడండి ఈ అమస్య గురించి బైబిల్ ఇచ్చిన ఒక మంచి డిస్క్రిప్షన్ లేదా ఒకే ఒక వచనంలో అతని గురించి రాయబడిన మాటలు ఆ ఇవ్వబడిన డిస్క్రిప్షన్ ఎలాంటిదంటే ఇంట్రడక్షన్ ఎలాంటిదంటే ఆ మాట ఒక్కసారి చదువుదాం చూడండి దునవృత్తాంతాల రెండవ గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం పదహారో వచనం చదువుతున్నాం అమస్య గురించి బైబిల్ ఇచ్చిన ఒక మంచి నిర్వచనం మూడో వాడు జిక్రీ కుమారుడై చూడండి ఈ మాట అండర్లైన్ చేసుకోండి యహోవాకు తన్ను తాను మనఃపూర్వకంగా సమర్పించుకొని చాలు ఈ ఒక్క మాట గమనించండి ఇతడు దేవునికి ఎలా సమర్పించుకున్నాడట మనఃపూర్వకంగా తను తను సమర్పించుకున్నాడు ఇంగ్లీష్లో చక్కని మాట ఉంటుంది హీ విల్లింగ్లీ ఆఫర్డ్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఆన్ టు ద లోడ్ అనే మాట ఉంటుంది విల్లింగ్లీ ఎవరో బలవంతం మీదనో ఎవరో ఫోర్స్ చేస్తేనో దేవునికి సమర్పించుకున్న వ్యక్తి కాదు ఇతను ఎవరో ఇతన్ని ఆ కంఠం మీద కత్తి పెట్టి ఇప్పుడు నువ్వు దేవుని సమర్పించకపోతే కంఠం కోసేస్తానంటే భయంతో సమర్పించుకున్నవాడు కాదు మనోపూర్వకంగా ఇష్టపూర్వకంగా తను తాను దేవునికి ఏం చేసుకున్నాడట సమర్పించుకున్నాడు ఇక్కడ మాట నేను చెప్తున్నాను చూడండి యహోషా పాతు అతని పైన రాజే వాస్తవానికి ఇతను సైన్యాధిపతిగా ఉన్నాడు అక్కడ ఉన్న సైన్యం మీద అధిపతి కానీ బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది ఇతడు ఆఫర్ చేసుకున్నది యహోషా పాతు కాదట ఎవరికి అంటే దేవునికి మనోపూర్వకంగా తను తను సమర్పించుకున్నాడు ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డలారా అమస్య అనే ఆ ఒక్ ఆ వ్యక్తి గురించి ఒక్క వచనంలోనే బైబిల్లో మనం చూస్తున్నా బైబిల్ నేర్పిస్తున్న ఒక మంచి పాఠం ఏంటో తెలుసా అమస్య దేవునికి తను తాను సమర్పించుకున్నాడు ఏ మ్యాన్ ప్రైజ్ లాడ్ ఈరోజు దేవునికి నేను నువ్వు సమర్పించుకునే స్థితిలో నీ ఉన్నావా దేవునికి మళ్ళీ మనం ఆఫర్ చేసుకునే పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నామా ప్రభు ఇదిగో నేను సిద్ధంగా ఉన్నానయ్యా నన్ను వాడుకో ప్రభు అని యష్యా వాళ్ళే దేవుని దగ్గర ఎంతమంది తమను తాను సమర్పించుకుంటున్నారు నేను ఎవరిని పంపిస్తాను ఎవరున్నారు అంటే యష్యా మా తమ్ముడు ఉన్నాడయ్యా మా 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 బావమరుదు ఉన్నాడు లేకపోతే మా ఫ్యామిలీలు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ వాడుకో అన్నాడా లేదు నేనున్నాను ప్రభు అన్నాడు హీర్ ఐఎమ్ ఇది మనపూర్వకంగా సమర్పించుకోవడం అంటే ఈరోజున దేవుడు అలాంటి వారి కోసం చూస్తున్నాడు ఆయన కొరకు నువ్వు ఏది చేసిన అది ప్రార్థన కానీ దేవుని వాక్యం చదవడం కానీ దేవుని మందిరానికి రావడం కానీ దేవుణ్ణి గణపరచడం కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ డూ ఇట్ విల్ఫుల్లీ మనస్ఫూర్తిగా చేయి ప్రపంచంలో కొంతమంది ఉంటారు తమకి ఇష్టమైన వాటిని చాలా మనస్ఫూర్తిగా చేసేస్తుంటారు ఎంత కష్టమైనా సరే కదా అది ఎంత కష్టంగా ఉన్నా అబ్బా ఇష్టమైందంటే ప్రయాసపడైనా కింద మీద పడైనా సరే ఆ పని చేసేస్తూ ఉంటారు అది ఇష్టం కాలేదనుకోండి ప్రతి మూడు సెకండ్లకు ఒకసారి కంప్లైంట్ చేస్తూనే ఉంటారు సనుగుతూనే ఉంటారు యవనస్తులు కొంతమంది చూడండి దేవుని మందని తీసుకురండి ఆడికి ఇష్టం ఉండదు క్రికెట్కి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటాడు లేకపోతే ఏదో సినిమాకి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటే ఆ రోజే కొత్తగా రిలీజ్ అవుతుండే
ఆ సినిమాకి వెళ్ళిపోవాలనో లేకపోతే క్రికెట్కి వెళ్ళాలనో మరొకటి మరొక చోటుకి వెళ్ళాలనో ప్లాన్ చేసుకున్న వాడిని తల్లో తండ్రి ఏయ్ నువ్వు ఈరోజు రాకపోతే కుదరదరా అని చెప్పి తీసుకొస్తారు చూసారా వాడిని ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా సీక్రెట్ కెమెరా పెట్టి కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంటి దగ్గర నుండి బయలుదేరింది మొదలు మందిరంలో ఆమెనని చెప్పేంత వరకు కూడా ఎంత సణుగుతాడో తెలియదు ఎంత ఇబ్బంది పడిపోతున్నట్టు ఉంటాడో తెలియదు చర్చిలో సౌండ్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది అంటాడు నువ్వు సినిమాల్లోకి వెళ్ళి గంతులు వేసేదానికన్నా ఎక్కువ ఉందా ఇక్కడ ఆ సౌండ్ సౌండ్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుందా కంటి ఇంకా కుర్చీ గట్టిగా ఉందంటాడు మరి నీకు సోఫాలు వేస్తారు మరి మెత్త మెత్త సోఫాలు వేస్తారు నువ్వు వేపి అని చర్చిలో కుర్చీ గట్టిగా ఉందంట ఇంకేంటి పార్కింగ్ ఎక్కడో దూరంగా ఉందంటాడు ఇక్కడ మంచినీళ్ళు ఇవ్వటం లేదంటాడు ఫాస్ట్గా నన్ను చూడలేదంటాడు ఇంక ప్రతిదీ సన్నుగుడే ఇంకా ప్రతిదీ సన్నుగుడే ఒక ఐదు నిమిషాలు కనుక ఎక్కువ సర్వీస్ ఆ రోజున దేవుని సేవకుడు ఏదో ఆత్మవిషయంతో ఒక ఐదు నిమిషాలు కనుక ఎక్కువ వాక్యం చెప్పాడంటే అందుకనే నేను రాను ఇలాంటి చోట్లకి చూడు ఎంతసేపు చెప్తున్నాడు వాక్యం అంతసేపు అవసరమా అకార్డింగ్ టు సైన్స్ నలభై నిమిషాల కన్నా ఎక్కువసేపు ఏది మనిషి వినలేడు మరి మూడు గంటల సినిమా చూస్తున్నాను నువ్వు అక్కడ మూడు ఐదు గంటలు నీకు అక్కడ బోర్ అనిపించట్లేదు దేవుని మందిరం దగ్గరకు వచ్చేసరికి అకార్డింగ్ టు సైన్స్ ఆడుబుల్ లిమిట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫార్టీ మినిట్స్ అంటాడు ఎక్కడ లేని సైంటిఫిక్ క్యాల్కులేషన్స్ అన్ని దేవుని మందిరం దగ్గరకు వచ్చిన వాడు వస్తా ఉంటాయి ఎందుకు ఇలా చెబుతున్నా తెలుసా మనస్ఫూర్తిగా చేయట్లేదు చాలామంది బలవంతంగానో ఎవరినో సంతోషపెట్టడానికో లేకపోతే ఎవరినో మెప్పించడానికో కొన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటారు కానీ దేవుని బిడ్డ జాగ్రత్త విను అమస్య మనకు నేర్పిస్తున్న పాట ఏంటో తెలుసా మనోపూర్వకంగా చేద్దాం ఏది చేసినా సరే దేవునికి మనోపూర్వకంగా చేయాలి దేవుని చిత్తాన్ని గ్రహించు వారంగా మనం ఉండాలి అపో సింధు పౌలు అదా అంటాడు చూడండి ఎఫ్ఐ సిలకి రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం ఆరో వచ్చి నుంచి చదివితే ఒక చక్కని మాట అక్కడ ఉంది ఆ మాట ఈ సందర్భంలో జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ సిక్స్ అండ్ వర్డ్ సిక్స్ ద బైబిల్ సైజ్ మనుష్యులను సంతోషపెట్టు వారు చేయనట్లు కంటికి కనబడుటకే కాక క్రీస్తు దాసులు మన ఎరిగి దేవుని చిత్తమును మనఃపూర్వకంగా జరిగించుచు బా ఎంత మంచి మాట అండి ఇది మనుషులను సంతోషపెట్టు వారు చేస్తారట కొంతమంది ఎలా కంటికి కనబడినట్లుగా చేయాలనే ప్రయత్నాలు చాలా మందికి ఉంటాయి కానీ నువ్వు నేను చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మనోపూర్వకంగా దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించాలి ప్రభువా నీకు ఏది ఇష్టం అది నేను చేస్తానయ్యా నీ చిత్తాన్ని నేను జరిగిస్తాను ప్రభు నీవు నా పట్ల కలిగి ఉన్న ప్రణాళికలు నెరవేర్చడానికి నేను ఎప్పుడూ సిద్ధమేనయ్యా అది కొంచెం కష్టమైనా ఇబ్బంది అయినా నేను నిందలు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిన అవమానాలు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిన లోడ్ ఐ విల్ డూ ఇట్ ఫర్ యూ లోడ్ ఎలాంటి క్రైస్తవుల కోసం దేవుడు చూస్తున్నాడు కాంప్రమైజ్ అయిపోయే వాళ్ళ కోసం కాదు దేవుడు చూస్తుంది దేవుని చిత్తాన్ని దేవుని ప్రణాళికను ఆయన ఇష్టాన్ని మనఃపూర్వకంగా చేయడం అది కష్టమైనప్పటికీ కూడా చాలామంది మనుషులకు కనబడాలని మనుషులను మెప్పించాలని లేదా మనుషులను తమ ఆకర్షించుకోవాలని రకరకాల పనులు చేస్తున్నారట ఈ రోజుల్లో అలాంటి వారి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి నువ్వు ఏది చేసిన అది దేవుని చిత్తమా కాదా పరీక్ష చేయి అది దేవునికి ఇష్టమా కాదా పరీక్ష చేసే ఎవరో చెప్పారండి ఎవరో ప్రతిపాదించారండి అలాంటి మాటలు చెప్పద్దు దేవుని దగ్గర ఇది దేవునికి ఇష్టమా కాదా అది దేవుడు అప్రూవ్ చేస్తున్నాడా లేదా దేవుని వాక్యం సమర్థిస్తుందా లేదా అనేది పరిశీలన చేసి చేయాలి తప్ప ఆయన చెప్పారు కాబట్టి చేస్తున్నామండి వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి చేస్తున్నామండి అనుకూలంగా ఉంది కాబట్టి చేస్తున్నామండి ఇలాంటి మాటలు దేవుని దగ్గర వద్దు నువ్వు ఏది చేసినా మనస్ఫూర్తిగా చేయి హృదయపూర్వకంగా దేవుని గనపరచాలని ఆయన మహింపరచాలని చేయి మనుష్యులకు కనబడినట్టు కాక కొన్నిసార్లు మన సమర్పణ దేవుని కొరకు మనం చేసే పనులు ఎక్కువగా మనుష్యులు చూడాలనే ఆశతో చేస్తున్నామేమి అయితే దేవుడు చూడాలని ఆయన్ను ప్రసన్నం చేసుకోవాలని చేయగలిగితే దేవుడు మన జీవితంలో మేలు చేస్తాడు మరి మనుషులు చూడొద్దా అండి మన భక్తిని మన విశ్వాసాన్ని మన ప్రేమను మన దేవుని పట్ల మనకు మనకున్న రోషాన్ని చూడొద్దంటే చూడాలి అందును బట్టి యేసుప్రభు అన్నారు కదా మనుషులు మీ సత్క్రియలను చూసి పరలోక మందును మీ దేవుడిని ఏం చేయాలని మహింపరచాలని అక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే మనుషులు మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు వారు ఎవరిని మహింపరచాలి దేవుని మహింపరచాలి ఆ విధంగా మనం బ్రతకగలిగితే ఖచ్చితంగా దేవుని రాజ్య నిర్మాణంలో మనం వాడబడతాం అమస్య ఎహో వాకు తన్ను తాను మనఃపూర్వకంగా ఏం చేశాడట సమర్పించుకున్నాడు అన అయ్యా నా జీవితం అనేది నా బ్రతుకు నీది నేను బ్రతికే ప్రతి క్షణం నేను బ్రతికే ప్రతి నిమిషం నీ కొరకు కేటాయిస్తున్నాను నిన్ను మహింపరచడానికి ఉన్నాను అని అమస్య దేవునికి తను తను మనపూర్వకంగా సమర్పించుకున్నాడు ఈ రోజున మన జీవితాల్లో కూడా అలా సమర్పించుకుందాం వెన్ యూ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ విల్ఫుల్లీ ఆర్ విల్లింగ్లీ గాడ్ విల్ యూజ్ యూ దేవుడు నిన్ను వాడుకుంటాడు 
అందును బట్టి చాలాసార్లు మనం వింటున్నాం ఒక వ్యక్తిని దేవుడు వాడుకోవాలంటే అతని ఎబిలిటీస్ని దేవుడు చూడట అతని అవైలబిలిటీని దేవుడు చూస్తాడు స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ నీకు ఎన్ని అబిలిటీస్ ఉన్నాయని దేవునికి అక్కర్లేదు కానీ నువ్వు దేవునికి అవైలబుల్గా ఉన్నావా లేదా ఆయనకు అందుబాటులో ఉన్నావా లేదా ఆయన చిత్తాన్ని జరిగించే వ్యక్తిగా ఉన్నావా లేదని దేవుడు చూస్తాడు అంటే దేవుని సేవలో ఎబిలిటీస్ వద్దా అండి వరాలు వద్దా టాలెంట్స్ వద్దా అంటే కావాలి ఎప్పుడు అంటే మనం దేవుని దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన మనల్ని ఎక్విప్ చేస్తాడు తన మహిమ కొరకు మనం ఆ విధంగా ఎక్విప్ చేయబడినప్పుడు దేవుని మహిమ కొరకు వాడబడగలుగుతాం దేవుని కొరకు గొప్ప కర్రలు జరిగిస్తాం ఆర్ యూ అవైలబుల్ టు గాడ్ దేవునికి అందుబాటులో ఉన్నావా మనపూర్వకంగా చేస్తున్నావా ఏదైనా ఒక పాట పాడేవంటే మనస్ఫూర్తిగా పాడు వాక్యం చదువుతున్నావు మనస్ఫూర్తిగా చదువు దేవుని ప్రేమించడానికి నేను చిన్నప్పుడు బైబిల్ చదివేవాడిని ఈ మనస్ఫూర్తిగా కాదు మా అమ్మగారు బైబిల్ చదవకపోతే బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టే పెడతా పెట్టేవారు కాదు బైబిల్ చదవకపోతే మాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉండేది కాదు అందును బట్టే ఆ దానికోసం చదివేవాడిని బైబిల్ కానీ రక్షణ పొందిన తర్వాత ఆత్మీయ ఆహారం దేవుని వాక్యం అనేది స్పిరిచువల్ ఫుడ్ శరీరం ఆహారాన్ని తినడం వల్ల ఏ విధంగా జీవక్రియలు జరిగిస్తుందో లోపల ఉన్న ఆత్మక ఆహారం దేవుని వాక్యమే మనస్ఫూర్తిగా చదవడం నేర్చుకున్నా అనేక సార్లు బైబిల్ని పూర్తి చేయడానికి ప్రభు సహాయం చేశాడు ఎవరి కోసమో లేదా ఎవరికో చెప్పేయాలనో బోధించాలనో నేను బైబిల్ చదవలేదా ఇప్పటికీ బైబిల్ చదవను కూడా మొట్టమొదటిగా నాతో దేవుడే మాట్లాడతాడు ఆయన స్వరాన్ని నేను ఎలా వినగలుగుతున్నాను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాతో మాట్లాడే విషయాలు ఏంటి ఈ వీటిని నా జీవితాల్లో నేను అన్వయించుకోవడం వల్ల నేర్చుకోవడం వలన ఈ రోజున అనేక మంది దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించగలుగుతున్నాను దేవుని బిడ్డారా మనస్ఫూర్తిగా చేద్దామా దేవుని కొరకు నువ్వు ఏదైనా ఒక కానుక ఇచ్చావు ఉంటే లేదా ఒక 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 అర్పణ దేవుని చెల్లించావు అంటే మనస్ఫూర్తిగా చేయి సనుక్కుంటూ చేయొద్దు బాధపడుతూ చేయొద్దు వేదన పడుతూ చేయొద్దు దేవుడు ఉత్సాహంగా ఇచ్చువానని ప్రేమించినని లేఖనలో రాయబడింది ఉత్సాహంతో చేద్దాం లోకస్తులు చూడండి వారి కార్యక్రమాల కోసం ఎంతెంత ఎంతెంత ఖర్చు పడుతున్నారు ఎంత విస్తారమైన పరిస్థితులు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ రోజులు ఎన్నెన్నో టీవీల్లో చూస్తూ ఉంటే కోట్ల కొలది కోట్ల కొలది రూపాయలు ఖర్చు పెడతా ఉన్నారు వారి యొక్క ప్రాజెక్ట్స్ నిమిత్తం దేవునికి సంబంధించిన విధానాల్లో మన గుప్పిలు మనం ఎంతవరకు తెరవగలిగితే అంతవరకు ఉత్సాహంగా తెరుద్దాం ఆయన పవిత్రమైన కార్యాల కోసం మన గుప్పిలు తెరుద్దాం అంతేగాని సనుక్కుంటూ బాధపడుతూ నేను ఇవ్వాలా ఏ దేవునికి లేవా ఆయన పేదోడా అని చెప్పి ఇలాంటి సనుగులు తీసుకురావద్దు ఇస్తే ఇవ్వు లేకపోతే లేదు కానీ ఇస్తే మాత్రం ఉత్సాహంగా ఇవి దేవుని ప్రేమించి ఇవి మనస్ఫూర్తిగా చేయి ఏ పని చేసినా దేవుని ఘనపరుస్తూ నువ్వు చేసినప్పుడు ప్రభుని జీవితంలో మేలు చేస్తారు ఆ పోసిన పౌలు అంటున్నాడు ఇక్కడ మనుషులకు కంటికి కనబడినట్టుగా కాక దేవుడు మిమ్మల్ని చూస్తున్నాడు గుర్తించి మనోపూర్వకంగా దేవుని ఇష్టాన్ని దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చండి అందుకు తగిన ప్రతిఫలాన్ని మన జీవితంలో మనం పొందుకుంటాం అమస్య ఎహోవాకు తన్ను తాను మనోపూర్వకంగా సమర్పించుకున్నాడట రోమిలికి రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చినని మనం చదివితే అపోసిన పావులు ఒక చక్కని మాట ఇక్కడ రాస్తున్నాడు ఈ సందర్భంలో ఆ మాట కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుందాం రోమన్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ అండ్ వర్డ్స్ వన్ కాబట్టి సహోదరులారా పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునైన సజీవ యాగంగా మీ శరీరములను ఆయనకి ఏం చేయండి సమర్పించండి దేవునికి అనుకూలమైన ఆ మాట ఒకసారి మీరు గమనించాలి ఎందుకోసం అంటే ఈ రోజుల్లో అపవాది అపవాది విపరీతమైన గలిబిలి అనేక మంది హృదయాల్లో తీసుకొస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి అనుకూలమునైన సజీవ యాగంగా మీ శరీరాన్ని ఆయనకి ఏం చేయండి సమర్పించండి నీ శరీరాన్ని దేవుని సమర్పించయ్యా అంటే లోకాచారాలకు సమర్పిస్తానంట వీడు నీ శరీరాన్ని నీ శరీరాన్ని దేవునికి సమర్పించు అని దేవుడు మాట్లాడుతుంటే అన్యుల ఆచారాలకు నీ శరీరాన్ని సమర్పిస్తానంట వేంటి మళ్ళీ అదేదో దేవునికి మహిమ తెచ్చే కార్యంగా కీర్తించుకుంటాం ఎందుకు బైబిల్ సెలవిస్తా ఉంది దేవునికి అనుకూలమైన ఇది దేవునికి అనుకూలమా కాదా ఇది దేవునికి ఇష్టమా కాదా పరిశుద్ధమైన చూడండి పరిశుద్ధమైన అనే మాట అక్కడ వాడాడు అపవిత్రమైన వాటిని అపవిత్రమైన విధానాలను బట్టుకు వచ్చి పరిశుద్ధమైన వాటిగా తీర్చిదిద్దది ఎప్పుడు కూడా పరిశుద్ధమైనవి పరిశుద్ధమైనవే అపవిత్రమైన అపవిత్రమైనవే అవి ఏ రూపంలో ఉన్నా ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా సరే దేవుడు కొంతమంతో మాట్లాడుతున్నాడు రాత్రి పరిశుద్ధమును మరియు దేవునికి అనుకూలమునైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరాలను ఎవరికి సమర్పించండి దేవునికి సమర్పించండి వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ వర్డ్ ఇట్ ఈస్ దేవుని సేవకుడు సంఘాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాడు సంఘాన్ని బలపరుస్తున్నాడు మీ శరీరములను ప్రభువుకు సమర్పించండి 
దేవుని సేవార్థమై ఆయన పరిచర్యార్థమై ఆయన మహిమార్థమై మీ దేహాలు వినియోగించబడాలి పాపానికి వినియోగించద్దు నీ దేహాలు నీ నోరు దేవుని మాటలు మాట్లాడాలి నీ చెవులు దేవుని మాటలు వినాల నీ మనస్సు దేవుని మాటలతో నింపబడాలి నీ కన్నులు దేవుని వాక్యాన్ని చదవాలి దేవుని వాక్య సమయం జీవంతో నింపబడాలి నీ చేతులు నీ పాదాలు దేవుని సేవ చేయాలి సమర్పించావు నీ శరీరాన్ని సజీవ యాంగంగా దేవునికి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అమస్య తను తాను మనోపూర్వకంగా దేవుని సమర్పించుకున్నాడంట వాళ్ళమ్మ వాళ్ళ నాన్న ఫోర్స్ చేస్తే కాదు లేకపోతే మరొకళ్ళు మరొకళ్ళు గెంటితే రాలా దేవుని కొరకు మనోపూర్వకంగా లోడ్ హీరో యామ్ యాక్సెప్ట్ మీ లోడ్ నన్ను వాడుకోండి అయ్యా నీకు మహిమకరంగా బ్రతకాలని ఆశిస్తున్నాను అని తను తాను సమర్పించుకున్నాడు కాబట్టే దేవుని వాక్యలు ఉందిగా దేవుడు దీనులను ఏం చేస్తాడట ఆయన హెచ్చిస్తాడు తను తాను సమర్పించుకున్నాడు కాబట్టి దేవునికి మనపూర్వకంగా రెండు లక్షల మంది పరాక్రమశాలుల పైన అమస్య నాయకుడిగా నియమించబడ్డాడు ప్రైజ్ లాడ్ ఓర్నే నియమించబడాల ఓర్నే అధికారం దేవుడు అతనికి ఇవ్వాల అమస్య అంత ఉన్నతమైన స్థానానికి రావడానికి కారణం విల్ఫుల్గా విల్లింగ్లీ దేవునికి తను తాను సమర్పించుకున్నాడు చివరి మాట నేను చెప్పి ముగిస్తాను చూడండి అదే తిరువృత్తాంతముల రెండవ గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం పదహారు వచ్చినాన్ని మనం చదువుతూ ఉంటే దానిలో చివరి మాట అతని యొద్ద రెండు లక్షల మంది పరాక్రమశాలు ఉండిరి సో విత్ హిమ్ టూ హండ్రెడ్ థౌజండ్ మైటీ మెన్ ఆఫ్ వ్యాల యుద్ద నేర్పరిధనం కలిగిన వారు పోరాట పటిమ కలిగిన వారు రెండు లక్షల మంది అమస్య క్రింద ఉన్నారు అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఫైనల్గా అమస్య జీవితం మనం నేర్చుకునే మాట ఏంటంటే హీ ఈజ్ ఎ మైటీ మ్యాన్ ఆఫ్ వ్యాలర్ పరాక్రమవంతుడు యహోషాపాతు సైన్యములో ఒక సైన్యాధిపతిగా ఉన్నాడు హీ వాజ్ అ మిలిటరీ జనరల్ అతని క్రింద సైన్యం ఉంది అతను కూడా పోరాట పట్టిమను అలవర్చుకున్నవాడు పోరాడేవాడు సోమరగా ఉన్నవాడిని యహోషాపాతు నియమించాడని నేను చెప్పట్ల లేకపోతే అందరినీ అది చేయి ఇది చేయి అని ఆదేశించి అతను ఏం పని చేయకుండా ఉన్నాడని నేను చెప్పట్లేదు రెండు లక్షల మంది పరాక్రమశాల మీద అమస్య నియమించబడ్డాడంటే అమస్య పోరాట పట్టి అలవర్చుకున్నవాడు పోరాడేవాడు ఏ మ్యాన్ ప్రైజ్ అలవాడ్ అతడు సైన్యాధ్యక్షుడు సేనాధిపతి పోరాడే లక్షణోతంలో ఉంది చివరిగా అమస్య మనకు నేర్పించే పాఠం ఏంటో తెలుసా జీవితం అనేది పోరాటం విశ్వాస జీవితం అనేది పోరాటం ఈ పోరాటంలో నమ్మకమైన సైనికుడిగా ముందుకు సాగిపోవాలి పోరాడుతూ ముందుకు సాగిపోవాలి తప్ప నువ్వు అలసిపోయే వ్యక్తిగా ఉండడానికి వీల్లేదు దేవుని రాజ్యాన్ని విస్తరించడంలో ఇది ఒక పోరాటం ఈ పోరాటంలో నిజమైన సైనికుల్లో ముందుకు సాగిపోవాలి తప్ప నువ్వు ఓడిపోవడానికి వీల్లేదు లైఫ్ ఈజ్ ఎ బ్యాటల్ జీవితం అనేది ఒక జర్నీ ఈ జర్నీలో ఎన్నో పోరాటాలు ఉన్నాయి మంచి కోసం పోరాడే వాళ్ళు కొంతమంది అయితే చెడ్డ కార్యాల కోసం పోరాడారు కొంతమంది ఈరోజు ఎన్నో పోరాటాలు జరుగుతున్నాయి ప్రపంచంలో అన్ని అర్థవంతమైన పోరాటాలు నేను అంటలేదు కానీ నిజమైన పోరాటాలు ఎంతమంది చేస్తున్నారు నిజమైన పోరాటంలో ఎంతమంది భాగస్వాములై ఉన్నారు ఎంతమంది పాలిభాగస్తులై ఉన్నారు ఇతడు ఒక సైన్యాధ్యక్షుడు లేదా పోరాడేవాడు ఇతను ఒక మైటీ మ్యాన్ ఆఫ్ వ్యాల పరాక్రమవంతుడైన సైన్యాధిపతి సోమరివాడు కాదు లేకపోతే ఏమీ పని చేయని వాడు కాదు దేవుని కొరకు దేవుని రాజ్యం కొరకు యుధా రాజ్యం మీదకి ఎంతమంది అయితే శత్రువులు ఎదురు తిరిగి వస్తున్నారో వాళ్ళందరి మీద పోరాడడానికి తను తాను సంసిద్ధుడిగా మార్చుకున్నవాడు అమస్య ఒక సైనికుడు ఏ మ్యాన్ పరాక్రమవంతుడు బలవంతుడు దేవుని బలంతో నింపబడిన వాడు ఓ మాటని చెప్తాను జాగ్రత్త వినండి తను తాను మనస్ఫూర్తిగా దేవుని సమర్పించుకున్నాడు కాబట్టే అంత విస్తృతమైన బలాన్ని అమస్య సంపాదించుకోగలిగాడు దేవుని కొరకు నిలబడ్డంలోనే బలం ఉంది దేవుని కొరకు ఈరోజున పరాక్రమవంతులు అవసరమై ఉన్నారు నీ శరీర దారుడ్యం గురించి నేను మాట్లాడడం నీ దేహం ఎలా ఉందనేది నేను దాని గురించి మాట్లాడలేదు కానీ నువ్వు ఆత్మలో పోరాడే వ్యక్తిగా ఉన్నావా లేదా ఓడిపోతున్నావా ప్రతి శోధన మీద జయించే వ్యక్తిగా ఉన్నావా లేదా ఓడిపోతున్నావా అపవాది ఎన్నో శోధనలు తీసుకొస్తాను నీ దగ్గరికి ఎన్నో రకాల పరిస్థితులు దేవుడి నుండి నేను దూరం చేయడానికి తీసుకొస్తున్నప్పుడు నువ్వు పోరాడే క్రైస్తవుడుగా ఉన్నావా లేకపోతే చతికిలు పడ్డ క్రైస్తవుడుగా ఉన్నావా ఎపఫ్రా మీకోసం పోరాడుతున్నాడని ఒక చక్కని మాట పోసిన పౌలు తెలియచేస్తున్నాడు దేవుని సంఘము దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకున్న వారుగా ఉండాలని దైవ జనుడిన ఎపఫ్రా పోరాడుతున్నాడట తన ప్రార్థనలో ప్రార్థనలో పోరాడే వారంగా ఉండాలా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో పోరాడే వారంగా ఉండాలా 
అపవాదితో పోరాడే వారంగా ఉండాలి మనం అంతేగాని అపవాదిక ప్రతిశోధనకు లొంగిపోయి ప్రభు క్షమించిన లొంగిపోయింది ఆయన ఎన్నిసార్లు అలా ఎన్నిసార్లు అలా ఓడిపోతాం ఎన్నిసార్లు అలా పతనం అయిపోతాం అపవాది శోధన తీసుకురావడం పడిపోవడం మళ్ళీ దేవుని దగ్గర పడిపోయింది ఆయన నిలబడు పోరాడు అపవాది ఏవేవో ఆకర్షణలు తీసుకొస్తాడు నీ ముందుకి పాపంలో లాక్కి వెళ్ళిపోవడానికి ఎన్ని అవకాశాలు తీసుకొస్తున్నప్పుడు నో అని చెప్పగలుగుతున్నావా రెసిస్ట్ చేయగలుగుతున్నావా బైబిల్ రాయబడితే రెసిస్ ద డెవెల్ అపవాదిని ఎదిరించండి అని ఉంది అంతేగాని అపవాదిని ఎదిరించమన్నాడా లేకపోతే అపవాదిని ఆహ్వానించమన్నాడా చాలాసార్లు అపవాదిని ఆహ్వానించే ఇబ్బందులు పాలవుతున్నాం కదా ఎదిరించో అపవాది శోధనలు ఎదిరించు భయంకర పరిస్థితులు నీ జీవితంలో కనుపరిచినప్పుడు ఎదిరించు ఒక పోరాడే వ్యక్తిగానే ఉండాలి అమస్య సైన్యాధిపతి పోరాడేవాడు హీ వాజ్ అ మైటి మెన్ మైటి మ్యాన్ ఆఫ్ వాల పరాక్రమవంతులైన వారికి నాయకుడు అంటే అతనిలో కూడా పరాక్రమం ఉంటేనే కదా ఆ స్థానానికి వస్తాడు లేకపోతే పరాక్రమం లేకుండానే ఆ స్థానాన్ని అధిరోహించి ఉంటాడా ఖచ్చితంగా కాదు పోరాడేవాడు మన పోరాటం కూడా మంచి పోరాటం తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన తీయండి ఒకసారి అపోసిన పౌలు తన గురించి తను మాట్లాడుతూ ఇలా అన్నాడు నూతన నిబంధనలో పాత నిబంధన క్రొత్త నిబంధన మనకు కనెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ అమస్య పోరాడేవాడు అంటే ఏం పోరాటం పోరాడాలి మనం దేవుని బిడలంగా సెకండ్ తిమోతి చాప్టర్ ఫోర్ అండ్ బర్డ్ సెవెన్ మంచి పోరాటం పోరాడేనో నా పరుగు కడ ముట్టించాను విశ్వాసాన్ని ఏం చేశాను నేను కాపాడుకుంటుని నా పోరాటం మంచి పోరాటం ఐ హ్ ఫాట్ ఎ గుడ్ ఫైట్ అండ్ ఐ హ్ ఫినిష్ మై కోర్స్ అండ్ ఐ హ్ కెప్ ద ఫెయిత్ విశ్వాసాన్ని కాపాడుకుంటూ మంచి పోరాటాన్ని పోరాడాను ఇటువంటి చాలామంది పోరాటాలు మొదలెట్టారు అవి ఏమి మంచి పోరాటాలు కాదు దేవునికి అవమానం తీసుకొచ్చే పోరాటాలు కానీ దేవుని బిడ్డల మనం మంచి పోరాటం పోరాడాలి దేవుని సువార్త వ్యాపకం నిమిత్తం ప్రభు రాజ్య స్థాపన కొరకు మంచి స్థాపన కొరకు ప్రేమ రాజ్య విస్తరణ కొరకు మనం మంచి పోరాటం పోరాడాలి అపోసిన పౌలు మంచి పోరాటం పోరాడాడు ఎక్కడుంటే అక్కడ యేసు ప్రభు దైవత్వాన్ని ఎక్కడుంటే అక్కడ రాబోయే ఉగ్రతను గురించి నరకాన్ని గురించి భయంకరమైన పాప బానిసత్వం నుండి మనిషి విడుదల పొందడానికి ఏం చేయాలనేది అపోసిన పావులు ప్రతి చోట నిలబడి దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించాడు మంచి పోరాటం పోరాడు నిరుపయోగమైన పోరాటాలు పోరాడలేదు పనికి మాలిన పోరాటాలు అపోసిన పావులు చేయలేదు హీ హ్యాడ్ ఫాట్ ఎ గుడ్ ఫైట్ పరుగు కడముట్టించాడట తన ముందు ఉంచబడిన పందిపు రంగును ఆ పందిప రంగంలో ముందుకు సాగిపోయాడు చివరిగా నా విశ్వాసం ఏం చేశాను నేను కాపాడుకున్నారు ఈ పోరాటంలో విశ్వాసాన్ని కోల్పోయే పరిస్థితి లేదు ఐ హ్యావ్ ఫార్ ఎ గుడ్ ఫైట్ మంచి పోరాటం పోరాడు ఇతడు మంచి పోరాటం పోరాడాడు కాబట్టే తిమోతి అనబడే ఒక యవనస్తునికి ఒక మంచి సలహా ఇచ్చాడు ఆ సలహా ఏంటో కూడా చూద్దామా అదే తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చినాన్ని చదివితే దానిలో మాట ఉంచుండి సెకండ్ తిమోతి చాప్టర్ టూ అండ్ వర్డ్స్ త్రీ క్రీస్తు యేసు యొక్క మంచి సైనిక్ నువ్వలే నాతో కూడా ఏమనుభవించాలి నువ్వు శ్రమ అనుభవించము దౌ దేర్ ఫోర్ అండ్ యూ హార్డ్నెస్ యాజ్ ఎ గుడ్ సోల్యూర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ మంచి పోరాటం పౌలు గారు పోరాడాడు కాబట్టే తిమోతిని కూడా మంచి పోరాటం పోడ పోరాడమని సలహా చెప్పాడు ఆజ్ఞాపించాడు మంచి సైనికుని వలె నాతో కూడా ఏమనుభవించాలి నువ్వు శ్రమ అనుభవించాలి ప్రభు కొరకు శ్రమ అనుభవించడం దేవుని మహింపరచడమే కొన్నిసార్లు శ్రమ అంటే చాలామందికి ఇష్టం లేదు కాంప్రమైజ్ అయిపోతున్నాడు అవే చాలా శ్రమ ఉందండి అమ్మ ఇలా చేసేయమ్మా ఇలా చేసేస్తే నీకు ఇబ్బంది ఏమి ఉండదమ్మా అనగానే ఇంకా అలాంటి మార్గాల్లో వెళ్ళిపోతున్నారు చాలామంది ప్రభు కొరకు శ్రమ పడే లక్షణం లేదు ఈ రోజున చాలామంది బోధకులు సంఘాన్ని దేవుని కొరకు శ్రమ పడడం అనే అంశాన్ని మాట్లాడడం లేదు దేవుని కొరకు వారు ఏం చేయగలరు అనేది మాట్లాడకుండా అన్నీ దేవుణ్ణి కోసం చేసేసాడు నువ్వు ఇలా ఇష్టానుసారంగా ఉండగలిగితే అలా ఉండిపో అన్నట్టుగానే మాట్లాడే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు దేవుని బిడ్డలు జాగ్రత్తగా గమనించండి పౌలు చాలా క్లియర్గా చెప్పాడు నువ్వు మంచి సైనికుడు అయితే క్రీస్తుతో క్రీస్తు కొరకు నువ్వు శ్రమ అనుభవించిన వాడిగా ఉండాలి బాధపడకు ప్రభు కొరకు శ్రమ అనుభవించడం అదేదో కష్టం అని అనుకోవద్దు అది భాగ్యంగా ఎంచుకో మంచి సైనికుడు పోరాడుతున్నప్పుడు కష్టం ఉండదు ఇబ్బంది ఉండదు ప్రయాస ఉంటుంది కానీ ఈ ప్రయాసంలో మనం దేవుని మహింపరుస్తాం ఆయన గనపరచబడతాడు ఎంతోమంది దేవుని బిడ్డలు ప్రయాసపడ్డారు భారతదేశాన్ని వెలిగించిన విలియం కేరీ ఆయన ఎంతో శ్రమ పొందాడు దేవుని పరిచయం కోసం దేవుని రాజ్య విస్తరణ కోసం ఎంతో ప్రయాసపడి దేవుని కొరకు గొప్ప కర్రలు జరిగించాడు చైనా దేశంలో ఉద్యోగ జ్వాలలు రగిలించిన హడ్సన్ ట్యాలర్ హడ్సన్ ట్యాలర్ అనే దేవుని సేవకుడు గొప్ప కార్యాలు జరిగించాడు 
ఇటు ఆఫ్రికా ఖండం దగ్గరకు మనం వెళ్తే ఆఫ్రికా దేశాల్లో ఉజ్జీవ జ్వాల రగిలించిన ఒక డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ కానీ ఒక ఒక మేరీస్ లెసర్స్ కానీ ఇలాంటి వారందరూ దేవుని కోసం గొప్ప కార్యాలు జరిగించారు న్యూ హెబ్రిడీస్ ఐలాండ్లో ఒక జాన్ గెడ్డి కానీ లేదా జాన్ జి పేటన్ అనే దేవుని సేవకుడు గొప్ప కార్యాలు ప్రభు కోసం జరిగించారు మన భారతదేశంలో ఎంతోమంది దేవుని సేవకులు దేవుని కొరకు గొప్ప కార్యాలు జరిగించిన వారు శ్రమ పొందారు కాబట్టి ఈరోజు మనం దేవుని ప్రేమను ఎంత చక్కగా తెలుసుకోగలుగుతున్నాం ఒక పరిశుద్ధ గ్రంథం మీ చేతిలో ఉంది అంటే దీని వెనకాల ఎంతో శ్రమ ఉంది ఎంతోమంది ప్రాణాలు అర్పించారు తమ ప్రాణాలు త్యాగం చేసి దేవుని గ్రంథం ఈ రోజున ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో ఉండాలి జాన్ వెస్లీ చేతిలో ఒక బైబిల్ ఉండాలని ఎంతోమంది దేవుని బిడ్డలు త్యాగపూర్వకంగా పనిచేశారు కాబట్టి అరవై ఆరు పుస్తకాలకు వెళ్ళిన పరిశుద్ధ గ్రంథం ఈ రోజున నేను చదవగల నా భాషలో ఇంత స్పష్టంగా నా చేతిలోకి రాగలిగింది నేను ఎప్పుడు కూడా బైబిల్ మోసేటప్పుడు చాలా అతిశయపడతాను ఎందుకోసం తెలుసా దీని వెనకాల చాలామంది దేవుని బిడ్డలు జీవితాలు ఉన్నాయి జీవితాలు త్యజించారు దేవుని కోసం త్యాగం చేశారు రాత్రి మొగలు కష్టపడ్డారు ట్రాన్స్లేషన్ చేయడంలో కానీ ఒక్కొక్క మాటను మనకు అర్థమయ్యే రీతిలో ఆ భావం పోకుండా అర్థం పోకుండా ఆ ఒరిజినల్ బైబిల్లో ఉన్న అర్థం పోకుండా ఒక్కొక్క మాట మన మధ్యకు తీసుకురావడానికి ఎంతమంది ప్రయాసపడ్డారు వాళ్ళందరి ప్రయాసను మనం గుర్తిద్దామా శ్రమ పడదామా మంచి సైనికుని వలె నువ్వు శ్రమ పడు తిమోతి ఇందుకోసం అంటే నేను కూడా మంచి పోరాటం పోరాడని ఒక సైనికుని వలె చాలాసార్లు మీకు చెబుతున్నాను దేవుని రాజ్యంలో కమాండర్లు ఎవరు లేరు అందరూ సైనికులే స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ వే ఆర్ ఆల్ సోల్జర్స్ మనందరం దేవుని సైనికులమే మన కమాండర్ దేవుడు ఒక్కడే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మన నాయకుడు ఆయనే మనం నడిపించేవాడు ఆయన బిడ్డలుగా మనం పిలువబడదాం ఆయన బిడ్డలుగా మనం ముందుకు సాగిపోదాం అమస్య మనకు నేర్పించే పాట వింటే తెలుసా పోరాడదాం అపోసని పౌలు అంటాడు అదే ఫేసిల్ రాసిన పత్రికలో ఆరో అధ్యాయంలో మనం పోరాడేది శరీరులతో కాదు క్రైస్తవ పోరాటం అనేది రాజకీయ లబ్ధి కోసమో లేదా మరొక వాటి కోసమో పోరాడే పోరాటాలు కాదు అఫ్ కోర్స్ అలాంటి వాటిల్లో పోరాడేవాళ్ళు పోరాడండి తర్వాత సంగతి కానీ ఒక నిజమైన క్రైస్తవుని యొక్క పోరాటం దేనికోసం తెలుసా మనం పోరాడుతుంది శరీరులతో కాదు కానీ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ప్రధానులతోనో అధికారులతోనో అంధకార సంబంధమైన లోక నాదులతోనో ఆ తర్వాత భయంకరమైన ఆకాశ మండలంలో ఉన్న దురాత్మల సమూహాలతోనూ మనం ఏం చేస్తున్నాం పోరాడుతున్నాం అండి ఎఫ్ఏసీ ఆరు పన్నెండులో ఆ మాట ఉంటుంది కదా ప్రధానులతో పోరాడుతున్నాం అధికారులతో పోరాడుతున్నాం అంధకార సంబంధమైన లోక నాదులతో పోరాడుతున్నాం ఆకాశ మండలంలో ఉన్న దురాత్మ సమూహాలతో పోరాడుతున్నాం మన బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఒక క్రైస్తవుని యొక్క పోరాట స్థలం చాలా ప్రత్యేకమైంది దురాత్మల సమూహంతో పోరాటం ఈ పోరాటంలో ఎంత నమ్మకంగా ఉందా ఎంత నమ్మకంగా ముందు కొనసాగుతున్నావు అమస్య తన రాజ్యం కొరకు తన రాజు నిమిత్తం తన ప్రజల నిమిత్తం పోరాడాడు మంచి సైన్యాధిపతిగా పరాక్రమశాలిగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు నూతన నిబంధన సంఘ వారసులంగా మనం ఎవరి కోసం పోరాడతాం దేవుని కోసం దేవుని రాజ్య విస్తరణ కోసం మంచి స్థాపన కోసం ప్రేమ రాజ్య విస్తరణ కోసం శాంతి రాజ్య స్థాపన కోసం సమ సమాజ నిర్మాణం కోసం మనం పోరాడుతున్నాం పోరాడదాం అలసిపోవద్దు చేయి ప్రార్థన చేయి చదువు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించు ప్రభు మాటను చేయి దేవుని కొరకు ఎంతైనా దేవుడిని ప్రేరేపించగల గుప్పులు తెరు ప్రభు రాజ్య విస్తరణ కోసం ఆ విధంగా మనం చేసినప్పుడు దేవుని మహింపరుస్తా అమస్య అనే ఆ పేరు ఒక్క చోటే బైబిల్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అతను నేర్పిస్తున్న అమూల్యమైన పాఠాలు అమస్య అనే మాటకి హోవా భరించు అనర్థం అతడు జిక్రీ కుమారుడు అనగా జ్ఞాపకం అనే మాటను మరొకసారి మన ముందుకు తీసుకొచ్చాడు అమస్య మనపూర్వకంగా తను తాను దేవుని సమర్పించుకున్నాడట మనం కూడా దేవుని సమర్పించుకుంటూ హృదయపూర్వకంగా దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చు వరంగా ఉండాలి చివరిగా అమస్య ఒక పోరాడే వ్యక్తికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు అతడు ఒక సైనికుడు ఒక సైన్యాధిపతి పరాక్రమశాలి అని బైబిల్లో రాయబడింది ఈ రాత్రి కాల సమయంలో దేవుని సేవిస్తూ అమస్య జీవితం నుంచి మనం నేర్చుకున్న పాఠాలన్నీ కూడా మన జీవితాలు అవలంబించుకుని మనం కూడా దేవుని రాజ్య విస్తరణలో వాడబడతాం కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేస్తాను ఎవ్రీబడి వెర్ ఎవర్ యూ ఆర్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ మీకోసం నేను ప్రార్థన చేస్తాను అందరూ కళ్ళు మూసుకొని ఇంతవరకు దేవుడు ఒక్కొక్క మాట మనతో మాట్లాడారు అమస్య అనబడే ఒక వ్యక్తి జీవితం నుండి ఆనాడు యహోషపాత్తు ఏర్పాటు చేసిన ఒక ఐదుగురు అధిపతుల్లో అమస్య మూడవ వాడిగా ఉన్నాడు అతని జీవితం నుంచి రాత్రి మనతో దేవుడు చాలా విషయాలు మాట్లాడారు నిజమే నీ భారాన్ని భరించే దేవుడు మన ప్రభు అని వేస్తాయా నీ జ్ఞాపకాల్లో దేవుడు ఉండాలని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు మృతుల్లోంచి లేచిన యేసు క్రీస్తు ప్రభుని జ్ఞాపకాల్లో ఉంచుకోగలవా అమస్య మనపూర్వకంగా దేవుని కొరకు సమర్పించుకున్నాడట 
బలవంతంగానో లేకపోతే దుఃఖపడుతూనో వేదన పడుతూనో శ్రమ పడుతూనో అయ్యో ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాడని బాధపడుతూనో దేవునికి తను తను సమర్పించుకోలేదు కానీ ఇష్టపూర్వకంగా మనోపూర్వకంగా తను తను దేవుని సమర్పించుకున్నాడు అలాంటి వారి కోసం దేవుడి రాత్రి చూస్తున్నాడు పౌలు అన్నట్టుగా దేవుని చిత్తాన్ని మనస్ఫూర్తిగా నెరవేరుద్దాం కష్టం అనే ఇబ్బంది ఆయన చివరిగా ఒక పోరాడే వ్యక్తిగా అమస్య మన ముందు కనబడుతున్నాడు పరాక్రమ షాలు షాలురైన వారికి నాయకుడిగా అమస్య ఉన్నాడు ఎస్ అందును బట్టే అమస్య ఒక ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదాలను కొనసాగాడు మనం కూడా పోరాడదాం మంచి విషయాల కోసం పోరాడదాం విశ్వాసాన్ని కాపాడుకుందాం ఒక మంచి సైనికుల వల్ల క్రీస్తుతో క్రీస్తు రాజ్యం కొరకు శ్రమపడు వారంగా మనం ఉందాం ఈ రాత్రి విన్న వాక్యాన్ని బట్టి మన హృదయాలు ప్రభువుకు సమర్పించుకుని దేవుని చిత్తాన్ని మనం నెరవేరుద్దాం ప్రేమ గల తండ్రి అందరూ ప్రార్థనలు ఏకీవించిన మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాను మీ బిడ్డలందరినీ మోకరించి మనం చెప్పండి అందరూ కూడా ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూడా ఒకవేళ ఈ కార్యక్రమం చూస్తూ ఉంటే అందరూ దేవుని సలహా మోకాళ్ళేయండి ఒకవేళ మోకరించలో ఉన్నారు ఉంటే లేచి నిలబడండి నేను ప్రార్థన చేసిన ఈ ప్రార్థనలు ఏకీవించండి ఈ శక్తి గల ప్రార్థనలు మీరు అందరూ ఏకీవించడం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇన్ని వేల కుటుంబాలు ఇన్ని వేలాది మంది ఒకేసారి హృదయాలు తెరిచి ప్రార్థన చేయడం వల్ల అద్భుతాలు జరుగుతాయి ప్రభు మన ప్రార్థన వింటున్నాడు ఇద్దరు ముగ్గురుంటే వారి మధ్యన ఉంటానని వాగ్దానం చేసిన దేవుడు ఇన్ని వేల మంది మనందరం ఒకే కంఠంతో ఏక మనసుతో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే దేవుడు ఆ ప్రార్థన వినకుండా ఉంటాడా ఖచ్చితంగా వింటున్నారు ప్రార్థన చేయండి అందరూ ప్రార్థన చేయండి దేవుని సేవకుని మేము ప్రార్థన చేస్తుండగా మీరందరూ కూడా ఈ ప్రార్థనలు ఏకీవించాలి మీరు ఆమెనని చెప్పాలి మీరు ఏకీవించినప్పుడు అద్భుతాలు జరుగుతాయి ప్రేమ గల తండ్రి గొప్ప దేవ ఆశ్చర్యకరుడ మా భారాన్ని భరించే మా దేవ ఈ రాత్రి అమస్య అనబడే ఒక యవనస్తుని జీవితంలోంచి ఒక వ్యక్తి జీవితంలోంచి అనేక ఆధ్యాత్మిక పాఠాలు మాతో మాట్లాడేందుకు నీకు స్తోత్రాలు యహోష పాతు ప్రభువ సైన్యం మీద ఏర్పాటు చేసిన ఐదుగురు వ్యక్తుల్లో అమస్య ఒకడు అతని పేరుకు అర్థం దేవుడు భరిస్తాడని నిజమే అతని పేరే ఒక సాక్ష్యంగా దేవుడు మా భారాన్ని భరిస్తాడనే దానికి రుజువుగా అతని పేరు ఉంది కనుక నీకు స్తోత్రాలయ్యా ఈ రాత్రి మా ప్రియులు ఎంతమంది అయితే లోక సందన భారాలు నలిగిపోతున్నారు పాప భారం క్రింద నలిగిపోతున్నారు అపవాద అపరాధ భారంతో నలిగిపోతున్నారు ఏ సునామలో వారిని విడిపించండి అయ్యా లేవనెత్తండి ప్రభు స్వస్థపరచండి అయ్యా ఓ దేవ కావలసిన ప్రశాంతత నెమ్మది వారికి దైత్యమని సన్నిలో ప్రాధేపడుతున్నాను స్వామి మా ప్రియులు ఎంతమంది అయితే వారి జ్ఞాపకాల్లో లోక సమన విషయాలను పెట్టుకుని కృంగిపోతున్నారో తమ జీవితంలో జరిగిన అవమానాలు తమ జీవితంలో జరిగిన వైఫల్యాలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ బాధపడుతున్నారో వారందరితీ రాత్రి మీరు మాట్లాడారు జిక్రి అనగా జ్ఞాపకం దేవుణ్ణి జ్ఞాపకం చేసుకో మృతుల్లో నుండి లేచిన క్రీస్తుని జ్ఞాపకం చేసుకో అని పౌలు భక్తుడు తిమోతికి రాసినట్లుగా ప్రభు ఈ రాత్రి నిన్ను మా జ్ఞాపకాల్లో ఉంచుకోవడానికి సహాయం చేయండి మనోపూర్వకంగా అమస్య తను తనకి సమర్పించుకున్నట్టుగా మా జీవితాల్లో మేమందరూ ఆయన ఏది చేసినా మనోపూర్వకంగా చేయడానికి సహాయం చేయండి మా ప్రార్థన మనోపూర్వకమైంది మా విజ్ఞాపన మనోపూర్వకమైంది మా సమర్పణ మనోపూర్వకంగా ఉన్నట్లు సహాయం చేయండి మమ్మల్ని మేము నీకు సమర్పించుకున్నట్లుగా మమ్మల్ని సిద్ధపరుస్తున్నందుకు నీకు స్తోత్రాలయ్యా అమస్య పోరాడేవాడు ఒక సైన్యాధిపతి మా పోరాటం ఏంటో ఈ రాత్రి జ్ఞాపకం చేశావు మేము శరీరులతో పోరాడడం లేదయ్యా ఆకాశ మండలంలో ఉన్న దురాత్మల సమూహంతో పోరాడుతున్నా ప్రభు ఈ పోరాటంలో కావలసిన శక్తిని ప్రభావాన్ని మహిమను నీ తేజస్సును మాకు సమృద్ధిగా అనుగ్రహించండి నీతో సహవాసం చేస్తున్నప్పుడు నాయన పరాక్రమవంతులుగా మేము సిద్ధపడడానికి సహాయం చేయండి ప్రభు శక్తితో నింపండి రాత్రి ఎన్ని వేల కుటుంబాలు అయితే ఈ లైవ్లో పాల్గొని వాక్యాన్ని వింటున్నారో స్వామి వారందరినీ మీరు ముట్టండి ఎక్కడైతే దుఃఖం ఉందో ఆ దుఃఖాన్ని నాట్యంగా మార్చండి ఓటమని ప్రభు విజయంగా మార్చండి మా ప్రియులు ఎంతమంది అయితే అనారోగ్యములతోనో రుగ్మతలతోనో ప్రభు ఆ వ్యాధులతోనో పోరాడుతున్నారో వారందరినీ మీరు స్వస్థపరచండి నీ రక్తాన్ని వారిలో ప్రోక్షించండి స్వస్థపరచు దేవుడు నేను అని వాగ్దానం చేసు నీ వాగ్దానాన్ని మేము క్లెయిమ్ చేస్తున్నాం ప్రభు నీ ప్రజల పక్షంగా మేలు చేయండి కరోనాతో ఇంకా ఎంతమంది అయితే నేను పోరాడుతున్నారో వారిని కనికరించి లేవనెత్తండి ప్రభు ప్రతి విధమైన ఉదర సంబంధం వ్యాధులు ఏ సునామలో బంధిస్తున్నాం ప్రభు ఊపిరితులకు సంబంధించిన వ్యాధులు ఏ సునామలో బంధిస్తున్నాం ప్రభు కనికరించి మేలు చేయండి గొప్ప స్వస్థతి మీరు ఇవ్వండి ఎవరైతే అవమాన భారంతో ఉన్నారో వారిని విజయంతో నింపండి లేవనెత్తండి వారి తల ఎత్తండి నాయన ఎంతమంది అయితే ఆర్థికంగా చితికిపోయారో రుణ భారంతో నలిగిపోతున్నారో వారందరినీ మీరే కనికరించి వారి గుప్పులు నింపి వారి సంపాదన మీద అనుగ్రహం ఉంచి వారి కష్టార్జితాన్ని దీవించండి 
నీ కొరకు గొప్ప కార్యాలు జరిగించాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి సహాయంతో ప్రభు ఆ గొప్ప కార్యాలు జరిగించాలని ఎంతమంది అయితే ఆశిస్తున్నారో ప్రార్థిస్తున్నారో అలాంటి వారిని అభిషేకంతో నింపి నీ కార్యాల కొరకు వాడుకోనండి అద్భుతాలు మెరచేయండి ప్రభు మంచి పోరాటం పోరాడే వారిగా మమ్మల్ని అందరూ నిలబెట్టండి వ్యర్థమైన వాటి కోసం మా పోరాటాలు కాదయ్యా అందుకోసం నువ్వు మమ్మల్ని పిలవలేదు ప్రభు నీ కొరకు నీ రాజ్య విస్తరణ కొరకు ప్రేమ రాజ్య స్థాపకం కొరకు మేము అందరం ముందుకు సాయపడిన సహాయం చేయండి మా ప్రియులు ఎంతో మంది పరిచయం ప్రేమించి వారి గుప్పిలు తెరిచి సమర్పించుకుంటూ ఉండగా ప్రతి సమర్పణను మీరు అంగీకరించి నూరంతల ఫలం తాయించండి ఘనత మహిమ ప్రభావం నీకు మాత్రమే ఆరోపిస్తూ మా ప్రభువును రక్షకుడైన యస్సు క్రీస్తు వారి అత్యున్నతమైన నామం పెరట ఈ మా మనములు సమర్పించి వేడుకొని చిన్నాం తండ్రి ఆమె తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియక దేవుని సన్నిధి ఈ రాత్రి లైవ్ లో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి సదాకాలం తోడై ఉండి గొప్ప కార్యాలు ఆశ్చర్యకారులు మహిమాన్వితమైన కార్యాలు జరిగించిన గాక ఆమె